இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் திரவத்தின் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் நியூட்டன் குளிர்வு விதி முறையில் ஒரு திரவத்தின் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம முதல்ல இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ண வேண்டியது தெர்மோமீட்டர் சரிங்களா இந்த தெர்மோமீட்டரை எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் பை டூ அளவு உள்ளதாக நம்ம ஆஃப் டிகிரி உள்ள தெர்மோமீட்டராக தான் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ தான் நம்ம ரீ ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து சரிங்களா அப்போது கூலிங் ப்ராசஸ்ஸும் நிறைய ரீடிங்ஸ் நமக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒன் பை டூ தெர்மோமீட்டர் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான ஒரு அப்பாட்டஸ் கலோரி மானி இது ஸ்பெரிக்கல் கலோரி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பானை மாதிரி இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இதில் குட்டி குட்டி வளையம் கொடுத்துருப்பாங்க இது நூலில் கட்டி தொங்க வர்றதுக்காக சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு லேபில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கும் இதை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டில் அப்படியே மாட்டியிருப்பாங்க சரிங்களா இது வழக்கமாக எல்லா இடத்துலையும் நம்ம சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் நம்ம இந்த ஸ்டாண்டை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இது ஒரு சாதாரண ஸ்டாண்டு தான் இப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் அதுக்கப்புறமா ஒரு அடுப்பு வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்துட்டு தண்ணியை கொதிக்க வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மண்ணெண்ணெய் கொடுப்பாங்க அதையும் கொதிக்க வைப்பாங்க சூடு ஏற்றுவாங்க அதாவது சரிங்களா இந்த அதுக்கப்புறம் இது ஸ்டாப் வாட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க டைம் நோட் பண்ணுறதுக்காக சரிங்களா இது மூணு தான் இதில் முக்கியமான விஷயம் இப்போ நம்ம ரீடிங் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா முதல்ல இந்த எம்டி கலோரி மானியை வெயிட் எடுத்துக்கணும் முதல்லலாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க வெயிட் எடுக்கிறதுக்காக அதில் கொஞ்சம் சிரமமாகவே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதிலேருந்து ஆனால் இப்போ எந்த லேப்லேயும் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் கொடுக்கறதில்ல பசங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது டைமும் இருக்காது அப்படின்றதால எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ்லேயே இந்த ஸ்பெரிக்கல் கலோரி மானியோட வெயிட்டை நீங்கள் முதல்ல எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தண்ணியை கொதிக்க வச்சுருப்பாங்க கொதிக்க வச்ச தண்ணியை இந்த கலோரி மானியில் ஃபில் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதில் தெர்மோமீட்டர் வச்சு நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கணும் நீங்கள் இந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சரை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணுங்கள் எதை வச்சு டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அது கூட வந்து கெரோசின் தான் எடுப்பீங்க மண்ணெண்ணெய் இந்த மண்ணெண்ணெய் எடுக்கும்பொழுது வாட்டரோட பாய்லிங் பாயிண்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்றதால அது ஈஸியாக நைன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துடும் ஆனால் கெரோசின் வந்துட்டு வராது ஏன்னா கெரோசின் நம்ம எப்படி ஹீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கொதிக்கிற தண்ணியில் வச்சு தான் ஹீட் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து அது ஃபுல்லாக டெம்பரேச்சர் வாட்டருக்கு வர மாதிரி வர்றதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது அதனால் ஒரு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சராக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கங்க வாட்டரில் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இந்த மாதிரிலாம் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா கெரோசின் வந்துட்டு இதே அளவு வர்றதுக்கு சான்சஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் அதனால் ரெண்டு லிக்யூடுக்கும் காமனாக ஒரு டெம்பரேச்சரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டேப்ளர் காலம் கிராஃப் எல்லாமே போடுறதுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் ஒரு எயிட்டி ஃபைவில் வந்து ரீடிங் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சரியா இப்போ நீங்கள் கலோரி மானியில் உங்களுக்கு கொதிக்கிற தண்ணியை ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதோடய டெம்பரேச்சர் வந்து எயிட்டி ஃபைவுக்கு மேலே இருந்தால் நீங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணி எயிட்டி ஃபைவ் வரும்பொழுது உங்கள் கிளாக்கை ஆன் பண்ணுங்கள் கிளாக் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ முப்பது அறுபது தொண்ணூறு இந்த மாதிரி டைம் செகண்ட்ஸில் நீங்கள் லைனாக எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டேப்ளர் காலத்தில் ஜீரோ முப்பது அறுபது ஒவ்வொரு முப்பது செகண்டையும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டதுக்கு அப்புறம் இங்கே ஜீரோ இருக்கும்பொழுது எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இங்கே காட்டணும் சரிங்களா இந்த டிகிரி செல்சியஸ் மேலே எழுதிடுறேன் எயிட்டி ஃபைவ் காட்டணும் எயிட்டி ஃபைவ் வந்த உடனே நீங்கள் ரீடிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒவ்வொரு முப்பது செகண்டுக்கும் நீங்கள் இங்கே தெர்மோமீட்டரில் என்ன ரீடிங் இருக்குது அப்படின்றத 
பார்க்கணும் பார்த்து அங்கே என்ன ரீடிங் இருக்கோ அதை நீங்கள் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு முப்பது செகண்டுக்கும் வழக்கமாக எங்கள் லேபில் எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதிலேருந்து இருபது டிகிரி கூல் ஆகிறதுக்கு உண்டான டைமை நோட் பண்ணுவோம் அதுக்கே நோட்டில் இடம் இருக்காது இருந்தாலும் சில சமயத்தில் முன்னாடியே கூட முடிச்சிட சொல்லுவோம் இப்போ எயிட்டி ஃபைவ்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ரீடிங் எடுத்தாலே போதும் இருபது டிகிரி கூல் ஆகிறதுக்கு உண்டான டைம் நோட் பண்ணாலே போதும் அதுக்கே நம்ம ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கோம் சரிங்களா இப்போ இது வந்துட்டு வாட்டர் வாட்டருக்கு நம்ம ரீடிங் எடுக்க ஆரம்பித்தாச்சு இங்கே நீங்கள் இந்த தெர்மோமீட்டரில் ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திங்க பெரும்பாலும் எந்த லேப்லேயும் இதை நீங்கள் யாரும் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது தெர்மோமீட்டரை இந்த கலோரி மணிக்குள்ளார வைக்கும் பொழுது இது என்ன ஆகுனா போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாட்டமில் போய் உட்காந்துரும் சரிங்களா இப்படி உட்காந்துரும் இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறது என்னென்னா வாட்டரோட கூலிங் டைமை தான் நோட் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த தெர்மோமீட்ரு எங்கே போய் டச் ஆகிருக்குன்னா இந்த கலோரி மானியோட அடிப்பகுதியில் போய் டச் ஆகிருக்கும் அப்போது இந்த கலோரி மானியோட வெப்பநிலை தான் இந்த தெர்மோமீட்டர் காட்டும் அதோடு சேர்ந்து வாட்டரோட வெப்பநிலையும் காட்டும் அப்படி காட்டும் பொழுது நமக்கு கூலிங் ப்ராசஸ் வந்து வேரி ஆகும் வாட்டருக்கு இருக்கிறத விட ஒரு சாலிட் மெட்டீரியல் இருக்கிறத விட டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டெம்பரேச்சர்லாம் காட்டும் கூலிங் ப்ராசஸும் லேட் ஆகும் அதனால் நம்ம இந்த இந்த தெர்மோமீட்டர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு தக்க இருக்கும் கேப்லரி டியூப் வைக்கிறதுக்காக ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லா லேப்லையுமே இருக்கும் இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இதை எடுத்து இங்கே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு இதே இதே ஸ்டாண்டில் இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் தெர்மாமீட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இதில் தெர்மாமீட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நீங்கள் இந்த கலோரி மானியை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வாட்ரு வாட்டரோட மட்டும் கான்டாக்டில் இருக்கும் இப்போ தான் நீங்கள் கரெக்டான தெர்மா டெம்பரேச்சர் நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ரிசல்ட் வரும் சரிங்களா ரைட் இப்போ வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஒவ்வொரு முப்பது செகண்டுக்கும் நம்ம நோட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இது நீங்கள் வந்து இந்த கலோரி மானியை கழட்டி நீங்கள் ஒரு ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ்லேயோ இல்லை எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ்லேயோ கலோரி மானி ப்ளஸ் நீர் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஒட்டி வெயிட் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியை வந்து கொட்டிவிட்டு இதில் மறுபடியும் உங்களுக்கு கெரோசின் கொடுப்பாங்க கெரோசின் வந்துட்டு ஒரு பீக்கரில் வச்சு சுடுதண்ணியில் வச்சு ஹீட் பண்ணியிருப்பாங்க டைரெக்டாக அதை ஹீட் பண்ணக்கூடாது இதை யூஸ் பண்ணும்போதும் வேறு யாராவது லேபில் இருக்கிறவங்க யாராவது ஒரு ஒருத்தரோட ஹெல்ப்போடு தான் நீங்கள் இதை செய்யணும் நீங்களாக போயிட்டு எடுக்கக்கூடாது இப்போ கெரோசினை ஃபில் பண்ணி கொடுப்பாங்க இதே மாதிரி இங்கே செகண்ட் செட்டப் நான் போட்டுக்கிற மாதிரிங்க இதே மாதிரி நீங்கள் கலோரி மணி அந்த ஸ்டாண்டில் மாட்டிட்டு நீங்கள் இதே டைமுக்கு மறுபடியும் லிக்விட் இதோட டெம்பரேச்சரை நோட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ எயிட்டி டூ டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இங்கேயும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற டெம்பரேச்சர் கெரோசனுக்கு ஈஸியாகவே வந்துடும் சரிங்களா இந்த இருபது டிகிரி கூட எதுக்காக எடுக்கிறோன்னா வாட்டரோட வாட்டர் வந்து கூல் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ஆனால் இந்த கெரோசின் வந்துட்டு சீக்கிரமாக கூல் ஆகிடும் சரிங்களா அதனால் நம்ம ரீடிங் கம்மியாக வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி டிகிரியை டிசைட் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் கே லிக்விடுக்கு இதே மாதிரி டைமுக்கு டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் கலோரி மானி ப்ளஸ் லிக்விடு இதை போய்ட்டு நீங்கள் வெயிட் எடுத்து உங்கள் டேபிள் களத்தில் எழுதிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் மெயினாக செய்ய வேண்டிய மெத்தடு வந்து ஒரு கிராஃப் போடணும் இந்த கிராஃப் வந்துட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் செஞ்சுருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா டைம் டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணுறது மட்டும்தான் இதில் அது தாண்டி நீங்கள் இதில் ரொம்ப சிரமப்பட்டு ரீடிங் எடுக்க வேண்டியதெல்லாம் எதுவும் இல்லை இப்போ நீங்கள் கிராஃப் வரையணும் டைம் டெம்பரேச்சருக்கு உண்டான கிராஃப் வரையணும் அதுதான் இங்கே முக்கியமான விஷயம் 
இப்போ டைம் டெம்பரேச்சர் கிராஃப் எப்படி வரையுது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் முதல்ல கால்குலேஷன் மெத்தடில் நீங்கள் ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அது எப்படின்னா ஒரு டிகிரி கூல் ஆகிறதுக்கு உண்டான டைமை இன்னொரு டேபிளர் காலம் போட்டு அதில் நீங்கள் எந்த இந்த எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ரேஞ்சு வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ரெண்டு டெம்பரேச்சருக்கு இடையில் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து அதுக்கு உண்டான டைமையும் நீங்கள் அங்கே நோட் பண்ணியிருப்பீங்க இதே மாதிரி நம்ம கிராஃப்லேயும் செய்யணும் சரிங்களா இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டைம் சரிங்களா ஒய் ஆக்சிஸில் டெம்பரேச்சர் எடுத்துப்பீங்க நீங்கள் இந்த ஸ்கேலில் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் அப்படியே இந்த வேல்யூஸ் அப்சூட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ முப்பது அறுபது தொண்ணூறு அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சரையும் நீங்கள் டைரெக்டு ஸ்கேலாகவே எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு க வலைக்கோடு வரும் உங்களுக்கு சரிங்களா இதுதான் எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ரெண்டுமே ஒரே பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சரிங்களா இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு கிராஃப் வரும் நீங்கள் இந்த கிராஃப் பார்க்கும்பொழுது இந்த ரீடிங் எழுதிட்ட பிறகு இந்த இதில் எந்த லைன் லிக்விடுக்கு எந்த லைன் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியாது அதை நம்ம நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போது டைம் டைமை பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டர் வந்து லேட்டாக கூல் ஆகும் லிக்விட் வந்து சீக்கிரமாக கூல் ஆகிருக்கும் இதை பார்க்கும்போது நீங்கள் இது வாட்டர் இது லிக்விட் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் இது ஃபால் ஆகிருக்கும் இதை விட இது இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரியா இப்போ இந்த கிராஃபில் இருந்து ஒரு டிகிரி கூல் ஆகிறதுக்கு உண்டான டைம் எப்படி நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரியா இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் இப்படி ரெண்டு ரீடிங் இருக்கிறதா வச்சுப்போம் இப்போ இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து நேராக ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா இது இந்த ரெண்டு வலைக்கோட்லேயும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டில் வெட்டும் அங்கேருந்து நீங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு ஒரு கோடு போடுங்க சரிங்களா ரெண்டு கோடு போட்டாச்சு சரியா அதுக்கப்புறம் செவன்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஒரு கோடு போடுங்க இதுவும் ரெண்டு பாயிண்டில் வெட்டும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஒவ்வொரு லைன்லேருந்தும் எங்கெங்கே வெட்டுதோ அங்கேருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு ஒரு கோடு போடுங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு டெம்பரேச்சர்லேருந்து நம்ம ரெண்டு கோடு போட்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வளைகோட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்டில் இது வந்து டச் ஆகிருக்கும் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இது ரெண்டு சரிங்களா இந்த ரெண்டு புள்ளியுமே வாட்டரோட லைனில் இருக்குது சரிங்களா அப்போது இங்கே இருக்கிற டைம் வாட்டர் கூல் ஆகிறதுக்கு உண்டான டைம் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த இன்னொரு கோடு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கோட்டில் இது லிக்விட் இதில் வந்து இங்கே ஒரு பாயிண்டில் வெட்டியிருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்டில் வெட்டியிருக்கும் அப்போது ஒரே வளைகோ ஒரு வளைகோட்டில் ரெண்டு பாயிண்டில் வெட்டுறதுல இந்த டைம் பீரியட் வந்து இந்த லிக்விடுக்கு உண்டான டைம் சரிங்களா நம்ம வாட்டருக்கு உண்டான கூலிங் டைம் டி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து டி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து நீங்கள் இந்த வேல்யூவை ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் ரீடிங் எடுத்துக்கலாம் கால்குலேஷன் போட்டுக்கலாம் சரியா இப்போது இதே மாதிரி செவன்ட்டி சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் நம்ம எடுத்தாச்சு இன்னும் உங்களுக்கு தேவைனா வேறு ஏதாவது ரெண்டு டெம்பரேச்சரை சூஸ் பண்ணி இதே மாதிரி நீங்கள் கோடு போட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு டி ஒன் டி டூ கால்குலேட் பண்ணி இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்து கூட நீங்கள் கால்குலேஷன் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இதோட ரிசல்ட் வந்து நம்ம எந்த திரவத்துக்காக இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறோன்னா கெரோசினுக்கோட தன்மைப்பு ஏற்பு திறன் டூ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இல்லை அது தகுந்த அது அதை விட கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேரியேஷனில் கூட வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா தெர்மாமீட்டர் நீங்கள் கரெக்டான தெர்மாமீட்டர் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ரீடிங் எடுத்துடலாம் ஏன்னா நீங்கள் நோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு தேர்ட்டி செகண்டுக்கும் நீங்கள் நோட் பண்ணுற டெம்பரேச்சரில் வேரியேஷன் இருக்கணும் அப்படி வேரியேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் பை ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபைவ் அதாவது ஒரு டிகிரியை ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க நாலாக பிரிச்சுருப்பாங்க அஞ்சாக பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி தெர்மாமீட்டரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரீடிங் இந்த மாதிரி எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ரொம்ப துல்லியமாக நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் நோட் பண்ணிங்கன்னா கால்குலேஷன் கிராஃப் ரெண்டுத்துக்குமே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்